हाँ पुष्पा जी मिला कि नहीं मिला हाँ तो ढूंढ रहे हैं ना अभी तो आए हैं ढूंढ रहे हैं आप अपना रसोई में ध्यान दीजिए स्विच किधर है ये डायरी ढूंढना हमारे लिए बहुत जरूरी है हमें मैडम सर को निर्दोष साबित करना है और और उस मीरा से पहले हमें केस सॉल्व करना है कहाँ होगा ये डायरी तो ये सारा बवंडर पुराना खुंदक निकाला जा रहा है मैडम सर से प्रतिशोध लिया जा रहा है पर बेटा अब सबूत हमारे हाथ में तुम कहा जाओगे तुम तो गए बेटा तुम तो गए सेठ ने कहा था ये जरूर आएगी बस एक घंटा सिर्फ तुमको रोक लू उसके बाद हसीना मलिक का काम हमेशा हमेशा के लिए खाता हूं ने एकदम कमाल का आइडिया दिया था मैंने लड़के के पिताजी को चेक दे दिया है वो लड़के को समझा रहे हैं लेकिन इन लोगों को कैसे समझाएं और यहां से भगाएं? रुकिए। अगर आप लोग ये तमाशा बन करके चुपचाप यहां से चले जाते हैं तो करोड़ी मल जी आपको आपकी मुंह मांगी कीमत देंगे जितना आप चाहें लेकिन उसके लिए आपको अभी इसी वक्त की नोटंकी बंद करके यहाँ से जाना होगा बोलिए मंजूर है आप अगर यहाँ से चुपचाप निकल जाएंगे ना तो मैं आपको मोती नगर में एक आलिशान फ्लैट दिलवाऊंगा हम हमारा ईमान हमारा स्वाभिमान एक फ्लैट के लालच में नहीं बेचेंगे हमें दो फ्लैट चाहिए विश्व गार्डन तो मैं हमारे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो गई भाई साहब हमें दो फ्लैट नहीं चाहिए हमें एक बंगला चलेगा ये सब क्या अंकल बेटा बेटा शगुन समझ लो इस छोटी सी रकम को रख लो जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाओ और खुशी खुशी अपनी सगाई कराओ आप हमें रिश्वत दे रहे हैं हा? अरे नहीं बेटा कहा ना शगुन है आप इसको रखिए अंकल हर कोई बिकाऊ नहीं होता याद रखेगा बर्तन चाहे सोने का हो या मिट्टी का आपको देखिए मक्खी खाने का शौक नहीं हमें पापा क्या हो रहा है ये सब पापा अरे कुछ नहीं बेटा वो बस ऐसे ही क्या बात है करोड़ीमल अपनी बेटी को ससुराल भेजने के लिए भी रिश्वत दे रहे हो ये सारा नाटक तुमने किया हसीना मलिक मेरी बेटी को बदनाम करने के लिए इतनी घटिया चाल चली तुमने अच्छा और तुमने हमें बदनाम करने के लिए जो घटिया चाल चली उसका क्या जी हाँ तीन साल पहले हमने इनके एक इलीगल कंस्ट्रक्शन को रुकवाया था जिसके चक्कर में इनका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और अब ये उसी बात का बदला लेने के लिए यहाँ वापस आए हैं इन्होंने हम पर झूठा रिश्वत लेने का इल्जाम लगाया हमारे पोस्ट को हमसे छीनने की कोशिश की और हमारे थाने को बंद करवाने की घटिया चाल चली करोड़ीमल हम सिर्फ अपना काम कर रहे थे अपनी ड्यूटी निभा रहे थे तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो क्योंकि गलत तरीके से कमाए हुआ पैसा कभी टिकता नहीं अब ये सब झूठ है हमने कुछ नहीं किया अब पूछो इनसे कोई सबूत है इनके पास सबूत यहां है एक पंथ दो काज मैडम सर 
आप पे रिश्वत का इल्जाम लगाकर थाना बंद कराना चाहते थे नवाब साहब ने पेपर्स में साफ साफ लिखाया कि ये जगह तभी खाली होगी जब ये थाना बंद होगा और जब ये थाना बंद होगा तो ये जगह सिर्फ और सिर्फ इन्हें बेची जाएगी तो ये सारा प्रपंच आपके खिलाफ इसलिए हुआ है सोचा भी नहीं था कि आप ऐसे निकलेंगे डैड रियल लाइफ हीरो थे आप मेरे प्राउडली कहती थी सबसे कि मेहनत और ईमानदारी से जमीन से उठकर आसमान छूना सीखना है तो मेरे डैड से सीखो पर आपने तो मुझे ही रॉन्ग प्रूफ कर दिया डैड ऐसा मत कहो बेटा मत कहिए मुझे बेटा आज के बाद ना मैं आपकी शक्ल देखूंगी नहीं आप मेरे सामने आने की कोशिश कीजिएगा ऐसा मत कहो बेटा तुम हमारी सब कुछ हो हमारी दुनिया हो अगर तुमने ही मुंह फेर लिया हम नहीं जी पाएंगे बेटा हम मर जाएंगे मैं करप्ट इंसान के साथ नहीं रह सकती और तब तो हरगिज नहीं जब वो मेरे डैड हो जय हिंद सर जय हिंद मस मलिक मैंने आपको इसलिए फोन किया कि आपको दिया गया वक्त खत्म हो चुका है आपका डिसमिस लेटर निकल चुका है तो बहुत जल्द आप तक पहुंच जाएगा विभागीय कार्रवाई होने तक आपको आपकी नौकरी से बर्खास्त किया जाता है सर लेकिन आप एक बार हमारी बात सुन लीजिए यहाँ पर पी साहब का फोन है हाँ मुझे दीजिए सर एक सेकेंड कोई आपसे बात करना चाहता है हेलो पी साहब मैं करोड़ी मल बोल रहा हूँ मैं अपने सारे गुनाह कबूल करना चाहता हूँ हसीना मैडम से दुश्मनी निकालने के लिए मैंने उन्हें रिश्वत के छूटे जुर्म में फंसाया ये सारी साजिश मेरी थी राजेश मेरा ही आदमी है हमने उसे पटाके में पैसे देकर भेजा था हम चाहते थे कि हसीना मैडम रिश्वत के जुर्म में जेल चली जाए हमें हमारा जुर्म कबूल है हसीना मलिक का कोई कसूर नहीं है सारा कसूर हमारा है हम सब जानते हैं अरे भाई ऐसी बात है तो हसीना मलिक जी की बर्खास्तगी हम अभी रुकवाते हैं हसीना मैडम हमें गिरफ्तार कर लीजिए बेईमानी की जिंदगी बहुत जी चुकी हम ईमानदारी की सजा काटना चाहते हैं रुक जाइए तजुर्बा कहता है हमारा सजा तब दी जाती है जब किसी को उसकी गलती का एहसास करवाना हो लेकिन जब किसी को खुद ही अपने किए पर पछतावा हो और वो सुधरना चाहता हो तो उसे किसी सजा की कोई जरूरत नहीं अभी अभी आपने अपनी बेटी से वादा किया है कि आप ये बेईमानी और रिश्वत खोरी की जिंदगी छोड़कर सही रास्ते पर चलेंगे राइट तो बस वही कीजिए आपको हमारे साथ आने की कोई जरूरत नहीं और हाँ आप एक चीज हमेशा याद रखिए कि कीमत हमेशा फूल की होती है डाली की नहीं आज इस लड़की ने जितनी हिम्मत दिखाई है वो सच में बहुत काबिल तारीफ है इतनी ऑनेस्ट और बहादुर लड़की आपको बहुत मुश्किल से मिलेगी इसलिए हमें लगता है कि आप आप लोगों को शादी कर लेनी चाहिए आपने बिल्कुल ठीक कहा मैडम मैं समझता हूँ और ये शादी जरूर होगी हमने अभी अभी सीखा है कि पैसा सही या गलत नहीं होता उसे इस्तेमाल करने वाला इंसान सही या गलत होता है और ये बात कभी भूलेगा मत जी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम थैंक यू मैम आप और आपकी टीम के लिए ये तो बनता है वॉक क्यों ले रही हो अरे आपके गोल गप्पे जैसे गालो सुन जाएंगे क्या हुआ ओ 
डेली रिपोर्ट पुष्पा जी आप खबरदार है जिम्मेदार है सदाबहार है तो ये डेली रिपोर्ट मीरा जी की आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती उसमें आपके कंप्लेट हो ही नहीं सकती बिल्ले तुमको याद नहीं है पिछली बार मीरा मैडम ने हमारे खिलाफ रिपोर्ट बनाई थी अब की बार भी अगर ऐसा किया तो 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 आपकी रिटायरमेंट थोड़ी सी जल्दी हो जाएगी सर सर आप टेंशन मत लो कुछ नहीं होगा अरे ऊपर से वो चुड़ैल है ना डायन हाँ आपकी बहू कृष्ण वो भी तो है ना अंदर डेंजर है नहीं 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 मगर उनको ऐसी आदत ही नहीं ना वैसे पीठ पीछे नहीं वार करती वो सीधा मुंह पे हाँ तो मतलब कुछ नहीं होगा ना नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं शिवजी देख ही लेते हैं ना हाँ देख लेते हैं हमें तो आदत है क जी मैडम सर ये क्या है करिश्मा सिंह इसमें तो लिखा है कि आपने और मीरा ने मिलकर इस केस को सॉल्व किया है आधा आधा जी मैडम सर जो सच है हमने उसमें वही लिखा है भले ही बवंडर जो है वो मीरा के वजह से खड़ा हुआ था पर मीरा ने कोई कसर नहीं छोड़ा इस केस को सॉल्व करने में ये हमारी बहुरा ने इसलिए इस केस को सॉल्व करने का आधा श्रेय मीरा को जाता है। थैंक यू। लेकिन जिस दिन हम पर्सनल सॉल्व करेंगे ना केस को तुमको उठा के बाहर फेंकेंगे सबसे पहले। ह्यूमन ईगो। वैसे भी पचासी दिन बचे हैं तुम्हारे दफा होने में, झेल लेंगे तुमको। पचासी दिन बचे हैं दफा होने में, झेल लेंगे। Jai Hind, what are you doing? I'm going to kill you, Madam Sir. Why are you killing me? I don't know, Madam Sir. They are. Bill, take them. Oh, Madam Sir, I'm going to kill you tonight. Meera, how many people have been killed in the lockup? Meera, I'm going to kill my body. Meera, please, Meera, you have to kill them all. Meera, you have to kill them all. So that I can sleep in the night of the night. Ah! 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 Please, Meera Ji, please help me, Meera Ji. And that's your order, Madam Sir. If there is no one who wants help, then you should help him. Because people do like this. One minute, Madam. Just stand straight. There is a mess on your right side. No, 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 no. We've taken it. Okay? Billu. Come on, sir. Billu, come on. उठो, बाहर निकलो। मैडम सर। बाहर निकलो, अभी क्या भी बाहर निकलो। सॉरी, मेरे दांतुन कहाँ हैं? जल्दी। हाँ। देखो मीरा, मदद करना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन बहुत बार लोग मदद मांगने के नाम पर आपका फायदा उठाते हैं, आपका एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं और ऐसा नहीं होने देना है। जैसे अभ खुद तो आराम से सो गया और रात भर तुम्हें मच्छर मारने के लिए कह दिया ये गलत है ये मत करो तुम्हें समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं हेल्प के नाम पर कोई हमारा फायदा तो नहीं उठा रहा है एडवांटेज तो नहीं ले रहा है ये ध्यान रखना है फिर ही हेल्प करनी है ओके मैडम सर लेसन लर्न फीडिंग इट तो हम कह रहे थे कि आज मैडम सर का मूड खराब हो सकता है उनके साथ भी वायर बात मत करना समझ गए ना नहीं लेकिन पुष्पा जी मूड तो हमारा खराब है पुष्पा जी मूड तो हमारा खराब है ना मतलब संतु जी ऐसा उलझी है उस केस में ऐसा उलझी कि अब तक बहत्तर बार कॉल कर चुके हैं एक बार भी हमारा फोन नहीं उठाई हूँ वैसे भी � फूका हुआ आशिक और जला हुआ करेला दोनों भी खतरनाक होते हैं। एक से उलझो तो दिन खराब और दूसरे को खाओ तो पेट खराब। ना ऐसा कहाँ हो गया तो मैडम सर का मूड खराब होगा आज? बताइए। कब बताइए? इन्हें तो आज तक पता नहीं चला कि हमारा मूड क्यों खराब रहता है। हाँ, हमारे लल्ला के तो भागी फूट गए। इनका 
अनुभव भैया का जन्मदिन आज इसीलिए तो कह रहे हैं ना हम मैडम सर को ज्यादा परेशान मत करो उनका मूड थोड़ा नहीं नहीं पुष्पा जी बहुत सुलझी हुई महिला है हमारी मैडम सर वो ये सब भूल भुला कर कब का आगे बढ़ चुकी है उनको नहीं फर्क पड़ता है इन सब बातों का वो नहीं फंसती है इन सब टेंटो में आप इतना टेंशन मत लीजिए उनके मूड का हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता आप भी ना पुष्पा जी मैडम सर ऐसी कुछ सीखिए सारा टंटा भूल भुला कर ना आगे बढ़िए एकदम फर्क पड़ता है जीते सबको फर्क पड़ता है बस सब खुद से झूठ बोलते हैं झूठ से याद आया पुष्पा जी हमको समझ में नहीं आ रहा हम क्या बोलेंगे आशनी? आज भी हम लेट हैं हैं तुम चिंता मत करो हमारे पास है बहाना क्या बहाना है झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप ड्यूटी पे टाइम पर आएंगे मैडम सर हम तो वक्त पे निकलते यही लेट निकलती है जय वो मैडम सर हम अम्मी अरे अम्मी गई भाड़ में मैं पूछती हूँ आखिर ध्यान कहाँ रहता है तेरा आ, एक मिनट हाँ हाँ अम्मी लेकिन हुआ क्या अरे क्या हुआ मैं अंदर स्टोर से अपना चश्मे का पुराना डब्बा क्या लेने चली गई तू तो मुझे घर में बंद करके ही चली गई क्या बता नहीं सकती थी मैडम सर आ चुकी है हमें कहा पता था मैडम सर आ चुकी है आप घर के अंदर थी अरे हमें लगा कि आप अपनी मॉर्निंग वॉक के लिए गई हैं। आप आप अभी भी घर के अंदर हैं? अरे तो और कहाँ जाऊंगी बाहर इतना बड़ा ताला जो मार के गई है यही होगी ना बंद पड़ी हूँ यहाँ अपने ही घर में देख तो लेना चाहिए था ना कि घर में कोई है या नहीं बस ताला मारा और फिर सॉरी 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 हम रियली सॉरी हमें बिल्कुल हम एक काम करते हैं हम अभी चाबी लेकर किसी को भेजते हैं सब हो जाएगा ठीक ठीक है हम अभी भेजते किसी को सॉरी प्लीज नाराज मत होना हाँ तो जल्दी भेज किसी को मीरा यस मैडम सर तुरंत हमारे घर जाओ हमारी अम्मी घर के अंदर बंद हो चुकी है और चाबी हमारे पास है घर जाओ हम तुम्हें चाबी देते हैं चाबी से ताला खोलो चाबी अम्मी को दो और वापस आ जाओ समझ में आ गया यस मैडम सर सिंपल एंड क्लियर ठीक है गुड अब बिल्लू को साथ ले जाना वो हमारे घर का एड्रेस जानता है ये लो चाबी ओके मैडम सर जय हिंद मैडम सर पुष्पा जी एफ आई रजिस्टर लेकर हमारे केबिन में आइए जी मैडम सर भागी भागी मेरी बीबी घर से भागी मैडम तो आपका मतलब है कि आपकी बीवी लापता है अपने मन की तसली के लिए ऐसा कह सकते हैं मैडम पर वो तो भागी की मैडम आपकी बीवी का कहीं कुछ कोई अफेयर वगैरह था किसी से अपनी मन की तसली के लिए ना भी कर सकते हैं मैडम पर मैडम जो हुआ ना उसे झुकला नहीं सकते हैं मेरा मन नहीं मान रहा मैडम क्योंकि मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था मैडम बहुत ज्यादा प्यार हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि वो आपसे प्यार करती थी कि नहीं करती थी क्या कि वो आपको छोड़ के गई आप उसको छोड़ के नहीं गए और जहाँ प्यार ही नहीं होता तो वहाँ तो इंसान छोड़ के ही जाता ना पकड़ के थोड़ी रखता है जरूरी नहीं है करिश्मा सिंह कई बार लोग किसी मजबूरी में आकर भी छोड़कर चले जाते हैं बिल्कुल 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 आ, मतलब न जाने जाने वाले की क्या मजबूरी हो सही कह रही मैडम सर हाँ 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 वो वो शेर भी होता है ना मैडम सर एक ट्रक के पीछे हम पड़े थे कि ए, अगर कागज पूरे हो तो कोई भी ट्रैफिक पुलिस वाला खफा नहीं होता और जाने क्या मजबूरी रही होगी कोई भी यू ही बेवफा नहीं होता <laughs> देखिए आप आप प्लीज शांत हो जाइए और ये बताइए कि आपकी बीवी आपसे प्यार करती थी हाँ करती थी लेकिन मैडम एक बात बताइए अगर वो मुझसे प्यार करती होती तो मुझे इस तरह से छोड़ के जाती होती कि मैंने वो फोन भी घर पे छोड़ के गया मैम मुझे डर है कि कहीं 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 क्या कहीं मेरे ससुराल वालों ने अपनी खुंदक उस पर ना निकाल दिया मैडम वो हमारी शादी के खिलाफ थे मैडम <laughs> ये ससुराल वाले कभी भी अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा नहीं देते पत्नी अच्छी निकल जाए तो बहू खराब और अगर बेटी की बहू अच्छी निकल जाए तो घर की बहू खराब काल अब बेटे में ली है ना दोनों बार से सिर्फ बहू खराब हाँ तो जो है सो है ना बहुए होती है ऐसी है। कैसी कैसी होती है? ऐसी हाँ वो ऐसी कैसी घर जाके आई ना देख लीजिएगा पता चल जाएगा मैम ये सास बहू की तरह क्यों लट रहे मैडम काचा काचा भी यार सास बहू ही है ये लोग आप कहानी बताइए आगे 
आपकी बीवी का नाम क्या है किरण मैम आपके पास अपनी बीवी की कोई फोटो है बहुत सारे फोटो है मैम कौन सा फोटो दिखाऊं कोई भी एक दिखाई अच्छा ये देखिए मैम देखा कितनी सुंदर है आप ये फोटो चीता चतुर्वेदी को भेजिए जी चीता एक काम करो आसपास जितने भी पुलिस चौकी हैं थाने हैं हर जगह इनकी वाइफ की फोटो भिजवाइए मिसिंग रिपोर्ट बनाइए प्रॉपर और वो भी सबमिट कीजिए और अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तुरंत हमें इन्फॉर्म कीजिए जी मैडम सर करिश्मा सिंह जी इनके घर वालों का फोन टैप कीजिए कोई भी फोन कॉल अगर सस्पिशियस लगता है तो उसे रिकॉर्ड कीजिए और हमें इन्फॉर्म कीजिए जी मैडम सर पुष्पा जी आस पड़ोस के लोगों से बात कीजिए हमारे पड़ोसियों को कुछ पता नहीं होता है मैडम सर इनके इनके आस पड़ोस के लोगों से बात कीजिए हो सकता है हमें कोई लीड मिल जाए जी और आप आ, आपने कहा कि आपकी बीवी अपना मोबाइल घर पर भूल गई जी मैडम ओके तो फोन यहाँ थाने में जमा करवाइए हो सकता है हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए उससे एक बात बताइए आपके घर वाले आपके ससुराल वाले इस शादी से खुश नहीं थे क्यों नहीं मैम वो हमारी शादी के खिलाफ थे वो चाहते नहीं थे कि हमारी शादी हो मैम और अपनी तसल्ली के लिए मैंने उन्हें मनाने की भी कोशिश की थी मान भी गए थे लेकिन किरण की खुशी के लिए माने थे मैम और दिल से मुझे नापसंद ही करते थे पुष्पा जी करिश्मा सिंह हम इस बात को इतना लाइटली नहीं ले सकते एक काम कीजिए इनके घर जाइए घर वालों से बात कीजिए सिचुएशन को टोटोलिए हो सकता है कुछ पता चले जी मैडम सर For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos